それでは場の量子論の13回目ということで繰り込み理論について話したいと思いますはいそれでは繰り込みの基本について話したいと思いますまずは量子電磁力学これはあのー、クォンタムエレクトロダイナミクスと呼ばれていましてで頭文字を取って略して QED なんて呼ばれますでこの理論において紫外線発散というあの現象があるんですけどその量子効果によって計算が無限大になるという現象が起きます、まあ、あのこういう粒子を扱っている以上点粒子ですねこういう点を考えるんですけど例えばえー、っとこれはあの電磁器の力ですけどこれ無限小の点同士が近づいたらこの2点の距離がゼロっていうふうに捉えることができるんですよなのでこの R が0となると分母が0で、まあ、分子は関係なくなっちゃうんですけど、まあ、無限大になるわけです力が無限大になるということはポテンシャルもですね無限大になるんですよ、まあ、これがあの点粒子を扱っている弱点ですねでこれについてこれ点粒子の弱点についてどう対抗するかというとそれはの繰り込み理論ですねで繰り込みについてどういうものかというとまずあの量子効果のない素の状態に無限大の質量が含まれるこれが繰り込みですねでそれを仮定しますなので、まあ、あのこの時のエネルギーを E1 としておきますでこれが素の状態のエネルギーですねでまあ、あるエネルギー足す無限大この無限大が最初にその素の状態が持つエネルギーですねあの繰り込まれたでこうしておくと量子効果のエネルギーを加えるとこれプラスなんで逆符号のマイナスとすると、まあ、こうなりますねでその結果これとこれを足すと求めるべき全エネルギー、まあ、オールとしておくと、まあ、のこれが求めるべきエネルギーということになりますで結果を見ればわかるんですけどこれとこれが相殺されたわけですねでこれが本来求めるべき観測量ということです、まあ、こういう繰り込みについてもう少し掘り下げてみたいと思いますそれでは次のページはいそれではスカラー場の繰り込みについて話したいと思いますまず相互作用のない素の状態のスカラー場をファイゼロとしてそのラグランジアンビストをこの1番のように定義しておきますそれで M0 を素の状態の質量でラムラ0を素の状態の相互作用の係数というふうに設定しておきますここで相互作用がある場合に実際に観測される場 πr は素の場の π0 の重ね合わせと解釈されますそれでこの2番のようになりますで実際に観測される場の状態はこのシグマとってで CN は係数ですねでそれがあの真空の状態の 2n+1 倍というふうに解釈されます次に素のパラメータは実際に観測されるときには相互作用により変化しその対応関係はこの3番のようになりますでこの真空の場ですねそれと実際に観測される場の間にはあのこの z 定数なんですけどそれはあのこれですね場合相互作用の最規格化定数ということで,で
で質量を見てみるとその実際に観測される質量の2乗から素の状態の質量の2乗を引いてで係数をかけてやったのがその相互作用の結果が加算される質量の2乗になりますそれで、えー、と次は相互作用のケースですねそれはまあのこんな感じの多様関係がありますそれでは次のページはいそれでは続きをやりますそれで前のページでは素の状態の産卵のラグランジア密度を定義してで素の状態と実際の状態の多様関係をあの考えましたそれで、まあ、実際の場あのリアルの場ですねそれを用いたラグランジア密度を定義しますまずあのフリー校あの運動校ですねでこんな感じでそれで相互作用校あのこんな感じで書きますでこれが特殊なんですけどこの相殺校これであの量子効果を打ち消しますで無限大をキャンセルするわけですねそうするとこの4番より全ラグランジア密度、まあ、それがこんな感じで足してやればいいわけですそうして残るのがこれですね、まあ、こんな感じでこの相殺項ですねこれを用いて量子効果を打ち消してで無限大をキャンセルしましたその結果この実際に観測されるリアルなの産卵のラグランジア密度それを求めることができましたそれでは次のページはいそれではプロパゲータについて話したいと思いますまず電波関数はリアルの質量を用いてこのようにかけますそれで相互作用を考慮した電波関数はこのシグマですねこれを用いてこのようにかけますそれでこのシグマなんですけどこれはあの自己エネルギーというものでこのようにかけますで C0C1 とかは定数ですねよってこの7番に8番を代入すると相互作用を考慮した電波関数はこのようになりますそれでは次のページへはいそれでは続きをやりますそれで次に係数ですね具体的にこのように設定しておきますそれで先ほどの9番にこの10番を代入するとこのようになりますこんな感じであの余分な項をですね相殺して消すことができましたそれで実際に観測可能な電波関数はワンループの自己エネルギーシグマの等比級数の場で表現できますでちょっとあの書いてみるとプロパゲータなんですけどで相互作用ありですねこれが実際に観測される状態です。なんですけどこの
プロパゲートですねで今度は相互作用なしの状態で加えて。ループですね どんどん続いていきます。じゃこれらがですね相互作用による工事補正ということですそれでもう一回確認するとこの相互作用ありのプロパゲーターは相互作用なしのプロパゲーターこの素の状態に相互作用による工事補正を加えたものという解釈ですはい今日はここまでとして次は量子力学における経路積分について話したいと思いますそれではまた